హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఈ రోజు ఈ బ్లాగ్ మాత్రం మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో షేర్ చేస్తున్నాను ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది సో ఒక లైక్ మాత్రం ఇవ్వడం మాత్రం మర్చిపోకండి సో నేనైతే బ్రేక్ఫాస్ట్కి మార్నింగ్ ఆపాలు అనేది రెడీ చేస్తున్నా అనమాట దానికోసం నేనైతే బియ్యం పిండి అండ్ అంటే బియ్యం నాన పెట్టేసి విడిగా అవి మిక్సీ పట్టి పక్కన పెట్టేశాను అండ్ ఇది వచ్చేసరికి పెద్ద బాక్స్ ఉంది కదా అందులో ఏంటంటే ఇడ్లీ పిండి అనమాట సో ఇడ్లీ పిండి కూడా నేను నార్మల్గా మనం ఎలాగ గ్రైండర్లో వేసి ఆడుకుంటామో సో ఆ సేమ్ అదేవిధంగా ఇడ్లీ పిండి అనేది ఆడేసి పక్కన పెట్టాను అనమాట సో నేను ఆ పాలు అనేది మాత్రం ఇంతవరకు యూట్యూబ్లో అయితే చాలా సెర్చ్ చేశాను సో ఒక్కరు కూడా ఎవరు పెట్టలేదండి ఆ పాలు సో ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్లోనే ఈ ఆ పాలు రెసిపీ మీతో షేర్ చేస్తున్నాను సో నేనైతే దీనికోసం అసలు మామూలుగా కాదు ఎంత నెతికాను అంటే అంత నెతికాను అనమాట ఆఖరికి మా వాళ్ళందరికీ ఫోన్ చేసి కనుక్కొని మొత్తానికి నేనైతే ఈ రెసిపీ అనేది మీతో కూడా షేర్ చేసేసుకుంటున్నాను సో ఆ పాలు ఏంటంటే మనకి రోడ్ సైడ్ దొరుకుతాయి అండ్ అండ్ మెయిన్గా ఏంటంటే నేనైతే మాత్రం మా చిన్నప్పుడు బాగా తినేదాన్ని సో ఈ మధ్య మొన్న ఒక సండే వంట నుంచి మా హస్బెండ్ తీసుకొచ్చారనమాట సో తెచ్చిన తర్వాత నుంచి మొదలు పెట్టారు నాకు ఆ పాలు కావాలి అని సో నాకైతే అది రెసిపీ రాదు సో నేనైతే మా వాళ్ళు ఎవరు కూడా చేయడం కూడా నేను చూడలేదు అనమాట సో అందుకని నెట్లో బాగా నెతికాను యూట్యూబ్లో అన్నిట్లో నెతికాను సో ఎక్కడైతే ఎక్కడైతే లేదు సో మొత్తానికి తెలుసుకుని యూట్యూబ్లో కూడా పెడుతున్నాను అండ్ మా కోసం అయితే మా హస్బెండ్ కోసం అయితే మేము ఎంజాయ్ చేస్తున్నా అనమాట సో ఇదైతే మనం బియ్యం పిండి తీసుకోవాలి బియ్యం పిండి పొడి పిండి తీసుకొని దాన్ని ఇలాగ స్టవ్ మీద పెట్టానప్పుడు కొంచెం వాటర్ పోసేసి స్టవ్ మీద ఇలా మనం దాన్ని ఉడకపెట్టాలన్నమాట సో ఇది లంప్స్ లేకుండా కూడా ఇలాగ చూసుకుంటూ ఉండాలి అంటే అదే ఉండలు కట్టకుండానే బాగా కలుపుతూ ఉండాలి అండ్ బియ్యం పిండిలో నేను కొంచెమే వాటర్ పోసాను అదేంటంటే దగ్గరికి ఉడికిపోతుంది కదా మనకి నేను అందులోనే స్టీల్ది పెట్టాను కాబట్టి మాడిపోతూ ఉంటుంది దగ్గరికి అయ్యి కొంచెం అలాగ అయిపోతూ ఉంది అనమాట గట్టిగా అయిపోతుంది సో అలా కాకుండా కొంచెం అస్తమానం కలుపుతూ ఉండాలన్నమాట దగ్గర ఉండి వచ్చేసారా ఎంత గట్టిగా ఇలాగ అయ్యిందో సో ఇలాగ మనకి అయ్యింది కదా సో ఇక్కడైతే నేను పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడైతే మళ్ళీ వేరే గిన్నె తీసేసుకున్నాను ఈ గిన్నెలో ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు మూడు పిండ్లు కలుపుకోవాలన్నమాట అట్లు పిండి అదే బియ్య పిండి అలాగే ఇడ్లీ పిండి అలాగే ఉడకపెట్టిన బియ్యం ఉంది బియ్య పిండి ఉంది కదా సో అది అనమాట సో ఫస్ట్ అయితే నేను ఇందులోని బియ్య పిండి ఉడకపెట్టిన బియ్య పిండి అండ్ విడిగా మనం నార్మల్గా నేను మిక్సీ పట్టిన బియ్య పిండి ఉంది కదా అది కూడా ఇందులో వేసేసుకున్నాను సో నెక్స్ట్ ఇందులో ఏంటంటే మనకేంటంటే ఎక్కువ బియ్యం పిండి ఉండాలి తక్కువ మినపిండి అనేది ఉండాలన్నమాట అంటే వన్ ఇస్ టు త్రీ రేషియోలని మనం నార్మల్గా అట్లుకి ఎలాగ ఆడుకుంటాము సో ఎలాగ దానికి రేషియో ఎలా కావాలో సేమ్ అదే విధంగా అనమాట అంటే మనం బియ్య మినప్పప్పు ఏమో ఒక కప్పు తీసుకుంటే మూడు కప్పులు బియ్యం పిండి తీసుకుంటాం బియ్యం తీసుకుంటాం కదా నానబెట్టి అట్లకి వాడేటప్పుడు సేమ్ అదే విధంగా అనమాట ఇక్కడైతే ఒక రేషియోలోని మినప్పండ మినప్పప్పు అదే మినప్పిండి అనేది తీసుకున్నాను అండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ ఏమో ఉడకపెట్టింది వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ ఏమో మామూలుగా నేను మిక్సీ పట్టింది కలిపేశాను సో రేషియో సర్దమయ్యి ఉంటాయని మళ్ళీ మళ్ళీ కొంచెం క్లియర్గా ఉండడం కోసం చెప్తున్నాను ఇక్కడ మళ్ళీ మిన మినపిండి అనేది కలుపుతున్నాను కొద్దిగా మళ్ళీ వేసి సో రేషియో మనకి కరెక్ట్గా ఉంటేనే మనకి అట్లు కూడా బాగా వస్తాయి లేదంటే కనుక ఆ తుక్కుపోయినట్టు అలా వస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఆపాలు అనేది ఏంటంటే డైరెక్ట్గా మనం పెనం మీద వేయమన్నమాట ఇది ఒక కడాయి ఉంటాయి కదా కడాయిలో వేస్తారనమాట కడాయి కళాయి అలా అంటారు కదా సార్ మనం కర్రీ వండుకునే దాన్నమాట బాండి అందులో వేస్తాము సో అది చూపిస్తాను ఎలా అనేది కూడా అని సో ఇప్పుడైతే నేను ఇక్కడ కొంచెం సాల్ట్ అనేది వేసాను అండ్ ఇంకా తినే షోడ కూడా వేసేసాను సో ఇప్పుడైతే మనం అట్లు పిండి ఎలా కలుపుకుంటాం ఆ ఆ విధంగానే బాగా పలచగా కలుపుకోవాలన్నమాట సో వాటర్ వేసేసి ఇంకా బాగా మనం వాటర్ లాగా కలుపుకోవాలి ఇంకా అదే బాగా పలచగా అట్లు పిండి కలుపుకోవాలి సో నాకు ఒక హ్యాండ్తో కుదరట్లేదు సో అందుకని అంటే ఒక హ్యాండ్తో నేను వీడియో తీసి ఒక హ్యాండ్తో చేస్తున్నాను కదా అక్కడ అందుకని కుదరలేదు అనమాట అందుకని కలపడం మళ్ళీ చేస్తున్నాను ఇక్కడ సో అదండి చూసారా ఇది నేను చెప్తుంది బాండి మనం 
కర్రీస్ అవి వేపుడు వాటికి యూస్ చేస్తాం కదా సో ఇటువంటిది ఉండాలి అనమాట సో నార్మల్గా బయట అమ్మేవాళ్ళు అయితే మనకేంటంటే బాగా కొంచెం బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది అటువంటి బాండీలు వాడుతూ ఉంటారు ఇంకా లో తెక్కువ ఉంటాయి సో అటువంటిది బాగుంటాయి అనమాట సో నేనైతే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఇది ట్రై చేయడం చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో ఏంటో అనేది అనుకొని ఇందులో ట్రై చేశాను సో మొత్తానికి అయితే సక్సెస్ అయ్యాను టేస్ట్ ద్వారా కూడా నేను సక్సెస్ అయ్యాను సో అందుకని మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ రాంగ్ అయినా కూడా షేర్ చేసేదాన్ని ఎందుకంటే ఇలా మీరు చేయొద్దు అని సో ఫస్ట్ అట్టు చూడండి ఎలా వచ్చిందో కాకపోతే ట్రై చేశాను ట్రై చేసినందుకు టేస్ట్ పరంగా అయితే బాగుంది ఒకటి రెండు అట్లు మాత్రం ఇలాగా ఇలా వచ్చినాయి అనమాట చెప్పాను కదా నేనైతే మాత్రం ఫస్ట్ టైం స్టార్ట్ చేశాను ఇది యూజ్ చేస్తున్నానని ఇలాగా ఇక్కడ ఏమీ లేదండి ఉడకపెట్టడం అనమాట ఒక్కటి అనమాట వస్తుంది తేడా అనమాట ఇందులో అని అంతే ఇంకేం తేడా లేదు సో ఇదైతే కొంచెం పర్వాలేదు చూసారా బాగా వచ్చింది ఇలాగ బాగా ఒకవైపు అవ ఏంటంటే ఈ ఆపాలు ఏంటంటే రెండో సైడ్ తిప్పని అవసరం లేదు చెప్పాను కదా బాగా వాటర్స్లో మనం వేసుకోవాలి దీన్ని ఇలా వస్తున్నాయండి అట్లయితే మాత్రం సో మీ మీలో కూడా చాలామంది ఇలాగ ట్రై చేస్తూ ఉంటారు కదా నేను మాత్రం ఇలాగ అలా అలా ట్రై చేసి కొంచెం వరకు సక్సెస్ అయ్యాను సో బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది ఇక లంచ్ ప్రిపరేషన్ అనమాట సో లంచ్ ప్రిపరేషన్కి నేనైతే ఇవాళ బీట్రూట్ ఫ్రై చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను రెసిపీ అనేది నేను ఆల్రెడీ చాలాసార్లు నార్మల్ ఫ్రైస్ అయి చేస్తూ ఉంటాం కదా సో అందుకని నేను షేర్ అయితే చేయలేదు అండ్ ఇది వచ్చేసరికి చా ఇక్కడ టమాటా రసం పెడుతున్నాను సో బీట్రూట్ ఫ్రై అండ్ టమాటా రసం అనమాట ఈరోజు మా లంచ్కి సో మీరైతే ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి నాకు షేర్ చేసేసేయండి అదే కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి ఓకే ఎంతసేపు షేరింగ్ అనేది అలవాటు అయిపోయింది లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అని చెప్తూ ఉంటాం కదా దానివల్ల షేర్ చేయండి అన్న మాట అలవాటు అయింది సో మీరు చూస్తారా చూడండి చూడండి చూపిస్తాను ఇప్పుడే చూస్తాను ఒక ఒకళ్ళు తనీష్ ఒకళ్ళు వినీష్ అనమాట ఇంకొక బ్యాడ్ బాయ్ చూసారా అసలు ఇంకా ఇద్దరు కూడా లెవెల్ అయిపోతున్నాడు చూసాడు అక్కడ ఇంకా మెలకు రావట్లేదు ఆయనకి కలు మూసిపోతున్నాయి విన్ను విన్నా ఇదిగో బ్యాడ్ బాయ్ కాదు సో ఓకే ఓకే నువ్వే గుడ్ బాయ్ ఓకేనా అంతా నువ్వేంటి నువ్వు బ్యాడ్ బాయ్ వేగా నువ్వు బ్యాడ్ బాయే కదా గుడ్ బాయ్ మరి తమ్ము తమ్ము బ్యాడ్ బాయ్ తమ్ము బ్యాడ్ బాయ్ తమ్ము ఏం చేశాడు ఆయిల్ పెట్టేసాను సో ఫుల్ ఆయిల్ ఉంది అనమాట ఎప్పుడైతే నేను హెడ్ బాత్ చేసి రావాలి సో హెడ్ బాత్ చేసి వచ్చిన తర్వాత వచ్చేసాను సో నేనైతే మాత్రం చెప్పాను కదా కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందామని అదేంటంటే కోవిడ్ గురించి సో కాకపోతే ఏంటంటే ఇవి మాత్రం మీరు ఏ వీడియోలో మాత్రం చూసి ఉండరు సో దానికోసం అయితే మాత్రం షేర్ చేస్తాను అనమాట సో కోవిడ్ గురించి మనం అందరం భయపడుతూనే ఉంటున్నాము సో భయపడాలి అలాగే కేర్ అనేది కూడా దీన్ని తీసుకోవాలి కంపల్సరీ కానీ 
सो वाट कोई केर्स मैं माटडकदा सो फस्टे मन की आलोहल बेस्ड शानेटर्स अने यूज चेयमन इनफर्मेस प्रकार एंटे अंत जगह सिच्युवे नीत षेर नीन कल का सो तन की वैफ सारी हाउस वैफ एम चारे तन शानेटर अने आलोहल बेस्ड यूज तन वे स्टार्ट सो अमेंट फैर की अट्राक्टे कदम आलोहल अने सो दल सो दिन वाले तन की कुछ चंजूर अने जरिंदन फैर तगी सो दिन वाले प्रती मेन हाउस वैफ अदे विधा गैस दी फैर दर पेवा आलोहल बेस्ड शानेटर्स कड़ते कंपलसरी हाँ वाश्को तरवा पानी अंत गई डैरक्ट आलोहल शानेटर अने यूज डैरक्ट फैर दूर अभी मंटल दूर स्टव दी अट्ठी सिचुवे दूर असल वेलवुद्धु वेते इंटर मन की प्रॉब्लम अने फेस चेयर सो दाने बदल हाई गई सोप यूज लेदे क हाँ वाशर्स वाबी डी आैंड वाशर्स ने वी मैक्सीम शानेटर्स उदयमे मैं नाकते अदे अो इंकोटे उपवास सो इन अंदर शुक्रवार शनिवार सोमवार इला उपवास उ सो इपू प्रसेंट सिचुवे उपवास वदली अंदर एंकंटे इन मन इम्यूनिटी सिस्टम ने मन पुवाली सो इन इट उपवास मन बाडी ने मनमे वीको वीको इटी मल्ल मन के रियान अने चूपन सो इम्यून पवर अने मन की तग्ते कईरस अने का वैरस अटाक त्वर अटाक अस् सो अंकने चुप्तना प्लीज़ मेरते उपवास इलांट मैक्सीम तग्चे चाल माँ नैक्स्ट डयटिंग से डयटिंग से मैक्सीम पचिकायूर तिंटू उ सो को वीट दूर का उड़ी पचिकायूर तिना वाल मन की एना वैरस अने एफेक्ट चान्स एक्तर काबटे एक्व उ लेदा वाट फ्रई से यानी तिमन चुप्त को हीट उ टाइम में कायूर तस्कोमन चुप्त पचिकायूर को मत दूर का उ प्लीज दिन बदलू निमकाय नीलू सी विटमीन उबी निमकाय नील मत हाई गई वे नील कल चक्कर तागु तेने निमकाय नीलू मत हाई एवरना तागन ओनली डयटिंग से अंदर तागने मन के सी विटमीन वाल रोग निरोधक शक्ति अनेटी सो दिन वाले एट प्रॉब्लम उड़ा इक नैक्स्टे क्लीन अंडी क्लीन मन एंटे डैली मन इंटा अभी चुस्कटा कदा सो वो मन तड़गुडल पेव इंका डोर्स इवन क्लीन चुस्कोम चुप्तर सो मेन मन की पातकाल पद्धति प्रकार शुक्रवार मंगलवार इलाटी क्लीन चेयकू अभी इधर का वैरस वैरस की मत इंट वारा उ सो अभी एपड़ अटाको मन कोई अवी दृष्टि पेटक मैक्सीम मंगलवार शुक्रवार अभी चूस क्लीन अनेटते अब कुरते अब क्लीन अने से सो अभी चाल बेस्ट अन्ट एप्तना कदा वाटे कदमी शुक्रवार मंगलवार अभी मनमेंटे इंटी चूसकटाबी इंकोटे कर्चीप्स अंडी कर्चीप्स पिल के अलवाट चुस्काली मन बैठक चाल फोन बाग पटको वेतम कंपलसरी अभी मत मचिपक वेतम हाँ बैगो वेसको सो अलाक पिल की स्कूल की पंपा बैठक एक्कना वेलना वालकू वि कर्चीप्स मेटी पेदवा अंत एवर खर्ची वाले मेटन अनेकू उ मन बैठक एक्कना वेलना मन को प्रसेंटे मस्क अने दरक कहींसम खर्ची वाले मन की कोई रिफ् अने अभी मन के अटाक चेयक मन बैठ दुम अवे का वैरस लाट मन के एफ डैरक्ट अटाक अनेक खर्ची अने अपड़कना मन की काड़ता सो ने चाल मंद चूसा खर्ची अने पिल के अलवा चेयर स्कूल की वेतना नाकिन बास्केट वे पंपस्टू उ सो अलाक खर्ची अने कंपलसरी वाल पाकेट इपड़कू उ चूस स्कूल विषय का इपू प्रसेंट सिचुवे बाले का मैक्सीम बैठक इन पंपचा मन का अद अलवाटला कल की फ्यूचर बहुत सो अभी मर्चिपक 
అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే గ్రాసరీస్ అండి గ్రాసరీస్ అనేది మనం నెల సరుకులు అనమాట సో నెల సరుకుల గురించి వాటి గురించి ఏంటంటే తప్పుడు సమాచారం ఇస్తున్నారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఒక రెండు నెలలకు కానీ మూడు నెలలకు కానీ ఇక్కడి నుంచి రెండు నెలలకు కానీ ఒక దగ్గర దగ్గర ఒక ఆరు నెలల వరకు కూడా మనకి ఈ సరుకులు అనేవి దొరకవు కర్ఫ్యూ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి మొత్తం లాక్ అయిపోతుంది సో దానివల్ల సరుకులు దొరకవు అది ఇది అని చెప్పేసి అంటున్నారు కానీ టీవీలో అయితే మాత్రం లేదు ఇటువంటి మీరు అసలు అయితే నమ్మద్దు ఎప్పుడు మాత్రం ఈ గ్రాసరీస్ షాప్స్ కానీ నెక్స్ట్ మెడికల్ షాప్స్ కానీ ఎప్పుడు మీకు అందుబాటులోనే ఉంటాయని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ అయితే మనకి అనౌన్స్ చేస్తుంది కాబట్టి దీని గురించి అయితే భయపడకండి సో కాకపోతే ఏంటంటే డైలీ తెచ్చుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఏ రోజుకి ఆ రోజు అప్పటికప్పుడు తెచ్చుకుని ఒక రెండు రోజుల సరుకులు అలా తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు అప్పటికప్పుడు సో అలాంటి వాళ్ళు మాత్రం ఒక నెలకి సరిపడా సరుకులు మాత్రం తెచ్చుకోండి సరిపోతుంది సో ప్రతి నెల మనం ఎలాగ నెల సరుకులు తెచ్చుకుంటామో ఆ విధంగా వాళ్ళు తెచ్చుకోండి అంటే ఎప్పటికప్పుడు తెచ్చుకునే వాళ్ళు మాత్రం ఈ ఒక్కటి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఎటువంటి టైంలో అంటే మన సిచ్యువేషన్స్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ఏమో తెలియదు కాబట్టి సో ఈ గ్రాసరీస్ అనేవి మాత్రం నెల సరుకులు కింద తెచ్చుకోండి అంతేగాని అప్పటికప్పుడు తెచ్చుకొని పెట్టుకుందాం అన్న ఉద్దేశం మాత్రం పెట్టుకోవద్దు ఎందుకంటే టైం మంది కాదు సో ఇంకొకటి ఏంటంటే మన చుట్టాల్లో కానీ ఎవరైనా కనుక యాబ్రాడ్ నుంచి వస్తున్నారు అంటే కనుక అంటే అమెరికా నుంచి కానీ ఇలాగ కొన్ని కొంచెం దేశం వేరే వేరే దేశాల నుంచి కానీ వస్తున్నారంటే కనుక మొహమాటలు లేదని మొహమాటలు లేకుండా వాళ్ళకి మీరు ముందే కాల్ చేసి చెప్పండి మీరు వస్తే కనుక టెస్ట్లు అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయించుకొని రమ్మని చెప్పండి దీనివల్ల ఏంటంటే మీ ఫ్యామిలీనే కాదు చుట్టుపక్కల ఫ్యామిలీస్ని అలాగే మన దేశాన్ని కూడా కాపాడిన వాళ్ళు అవుతారు సో ఏముంటుంది అసలు అంత దొంగతనంగా రావడం అసలు నాకైతే అసలు ఎంత ఇదిగా అనిపిస్తుంది అంటే అసలు చూస్తుంటేని ఫ్లైట్ లోనే పారాసిటమల్ టాబ్లెట్స్ అనేది వేసేసుకొని అప్పుడు కిందగా వస్తున్నారంట అసలు ఏంటి అసలు పద్ధతి ఏంటండి అసలు వాళ్ళకు ఒక మన గవర్నమెంట్ ఇంత ఇదిగానే మనల్ని కాపాడడం కోసం ఎన్నో చేస్తుంది మన ఒక ఒక సామాన్యుడు పౌరుడిగా మనం చేయాల్సిన ఒక చిన్న చిన్న కూడా మనం చేయలేకపోతే ఇంకా దేనికండి అసలు పారాసిటమల్ వేసుకోవడం ఏంటి ఇంకా రాగానే స్క్రీనింగ్లో వాళ్ళకి అసలు టెంపరేచర్ మొత్తం తగ్గిపోయింది సో నార్మల్ ఉన్నారని చెప్పి ఇంటికి పంపించేస్తున్నారు సో పంపించిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఎంతమంది నేను కాంటాక్ట్ అవుతున్నారు కాంటాక్ట్ నేను ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మళ్ళీ ఇంతమందికి మళ్ళీ టెస్టులు చేయాలి అసలు మళ్ళీ ఇంతమందికి అసలు ఒకవేళ వస్తే కనుక అసలు మన హాస్పిటల్స్ కానీ అన్నీ సరిపోతాయి అసలు మన ఇండియా గురించి మనకు తెలుసు ఎంతవరకు కేర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ప్రతి చిన్న దానికి గవర్నమెంట్ తిట్టేస్తూ తిట్టేస్తూ ఉంటాము సో అలా కాకుండా కొంచెం కొంచెం చిన్న చిన్న వాటిలోనే మన బాధ్యత అనేది మనకు ఉంటుంది కదా సో ఇటువంటి చిన్న చిన్నవి అనమాట ఏం అవసరం లేదు ఒక కాల్ చేయండి వాళ్ళకి ఒకవేళ మీ ఇంటికి కనుక వస్తున్నారని ముందే తెలిస్తే కనుక టెస్ట్లు అనేది చేయించుకొని రమ్మండి లేదా వాళ్ళు లేదనుకో మీరే డైరెక్ట్గా కాల్ చేసి చెప్పేసాను మాకు ఇలా వస్తున్నారు వీళ్ళైతే ప్రజెంట్ ఈ రోజున పలానా రోజున మా ఇంటికి పలానా దేశం నుంచి వస్తున్నారు సో మీరు తీసుకోండి కేర్ అని చెప్పి గవర్నమెంట్ కానీ చెప్పండి సో ఇటువంటి దానివల్ల కూడా మనం చాలా మందిని అయితే రక్షించగలుగుతాము సో సో ఈ చిన్న విషయాన్ని మీరు మైండ్లో పెట్టుకొని మీ ఫ్యామిలీనే కాదు మిగిలిన ఫ్యామిలీస్ని కూడా కాపాడే బాధ్యతను మీరు తీసుకోండి సో ప్లీజ్ అంతేనండి నేనైతే చెప్పాలనుకున్నవి కొన్ని కొన్ని అయితే ఇంపార్టెంట్ విషయాలు అయితే నేను బాగానే షేర్ చేసుకున్నాను అనుకుంటున్నాను నాకు తెలిసినవి షేర్ చేసుకున్నాను సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని మీరు ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ప్లీజ్ అదేవిధంగా ఈ వీడియోని మాత్రం వీలైనంతమందికి షేర్ చేయండి ప్లీజ్